Пример видео на смартфон OnePlus 9 Pro. Запись идет 4К 60 FPS. Давайте проверим стабилизацию. Как раз спустимся вниз с горочки. Здесь ограничение 5 минут видео, к сожалению. Так, включаем сверхширокий модуль. Немного пройдемся. Ширик здесь хороший. Матрица большая. Основной. И для меня было удивительно, но почему-то телевик не работает. Во время видео очень странно. То есть используется 2х зум на основной модуль. Так, давайте тогда проверим максимальный зум 8х. Еще раз ширик. Основной, опять же основной, но 2х зум. Переключился на 4К 30 FPS, и вы не поверите, и в этом режиме, к сожалению, телевик тоже не работает. Используется основной модуль 2X Zoom, 1X Zoom и сер широкий. Основной модуль. А теперь Full HD 30 FPS, и это единственное разрешение и значение FPS, при котором работает телевик. Пожалуйста, 3 и 3 зум. Основной модуль, ширик, основной и 3 и 3 зум. Очень странно. То есть даже Full HD 60 телевик не работает. Вот такая вот особенность. Ну давайте проверим Full HD 30 стабилизацию. Иду не спеша по различным горочкам. Данный смартфон позволяет записывать видео в 4К 120 FPS. Давайте проверим, как он это делает. Ну, видно, что электронная стабилизация не работает. Угол становится шире. Возможно, вообще стабилизация не работает. На экране, по крайней мере, картинка трясется. Ну, еще один пример. 8К 30 FPS. Также ограничение 5 минут. Давайте проверим стаб. Но ну, здесь он вроде как работает, в отличие от 4К 120. Причем довольно хорошо. Картинка тоже вроде плавная, FPS не проседает. Понятное дело, что другие модули включить у вас не получится. Давайте пройдемся по дорожке, не спеша. Да, стаб работает, ну, вроде, кстати, неплохо для 8К. Нужно будет посмотреть, как в реальности будет разрешение, четкость, детальность. Пример видео при плохом освещении. OnePlus 9 Pro, запись 4К 30 FPS. Проверяем стабилизацию. Иду не спеша. Блики. Давайте отойдем, где темно. На экране картинка вроде не двоится. То есть работает оптическая плюс электронная. Так, стоп. Поворачиваемся. Плавность. Смотрим вдаль. 
Есть небольшие засветы, но ничего критичного. Да, и в окнах тоже все нормально. Так, теперь давайте пойдем, и вы посмотрите на траву. Насколько сильно она мылит, не мылит, и вообще на количество шумов. Так, здесь хорошее освещение. Переключаюсь на ширик. Так, давайте проверим фокус. Проблем нет. Переключился на 4К60. А сразу проверяем работу автофокуса. У многих смартфонов сразу появляются проблемы. 60 FPS вечером. Здесь я проблем не вижу. Стало темнее. Но, в принципе, наверное, слегка темнее, чем на самом деле. То есть 30 FPS было светлее. Так, стап, проверим, пробежимся. Сверхширокий. Ну, сверхширокий снимает заметно темнее. Основной. И давайте пройдемся не спеша. Посмотрел запись, к сожалению, небольшое раздвоение есть, но это если активно идти, если держать стабильно картинку, то заметного нет. Чем сильнее трясете, тем больше она бросается в глаза. Поэтому лучше снимать в 60 FPS, там будет раздвоение еще меньше. Да, кстати, кто хочет посмотреть, как снимает данный смартфон в помещении, можете глянуть предыдущие обзоры робота-пылесоса, я как раз снимал на этот смартфон.